Hello, welcome to part 2 of this series. Now let's move to question number 21. The anterior cruciate ligament stability. Option A. The sac sign is sensitive test. Option B. Anterior drawers test is sensitive. Option C. Posterior drawers sign is sensitive. Option D. Fletchment test is sensitive. And the answer is Option D. Fletchment test is sensitive. Now let's move to question number 22. Gallows traction is used for Option A. Shaft of the femur. Option B. Neck of the femur. Option C. Shaft of tibia. Option D. Tibial tuberosity. And the answer is Option A. Shaft of the femur. Now let's move to question number 23. Ruffled shoulder pain syndrome results from Option A. Tendinitis. Option B. Glenohumeral arthritis. Option C. Suprascapular nerve entrapment. Option D. Cardiac ischemia. And the answer is Option D. Cardiac ischemia. Now let's move to question number 24. Chronic shoulder tendinitis. Option A. Pain and slight stiffness would not restrict the simple activities. Option B. Pain persists and not affect by the activities. Option C. The patient usually aged between 20 to 30. Option D. Characteristically, pain is worse at the night. And the answer is Option D. Characteristically, pain is worse at the night. Now let's move to question number 25. A newborn present with inverted foot and the dorsum of the foot cannot touch the anterior tibia. The most probable diagnosis is Option A. Congenital vertical developers. Option B. Arthrogryposis multiplexa. Option C. CTEV. Option D. Flat foot. And the answer is Option A. Congenital vertical talus. Now let's move to question number 26. Tennis elbow characterized by Option A. Localized tenderness at or just below the lateral epicondyle. Option B. Pain radiate widely. Option C. Damage to the bones. Option D. Damage to soft tissue attachment around the elbow. And the answer is Option A. Localized tenderness at or just below the lateral epicondyle. Now let's move to question number 27. Isolated anterior inferior nerve lesion. Option A. Are extremely common. Option B. The signs of similar to those of high median injury. Option C. Usually cause in brachial neuritis. Option A. There is no sensory loss. And the answer is. Option D. There is no sensory loss. Now let's move to question number 28. The superficial peroneal nerve. Option A. Innervating the tibialis anterior muscle. Option B. Innervating the extensor digitorum longus. Option C. Innervating extensor hallucis is longus. Option D. Descent along the fibula. And the answer is Option D. Descent along the fibula. Now let's move to question number 29. The most common site of cervical spondylosis is Option A. C2, C3 and C3, C4. Option B, C3, C4 and C4, C5. Option C, C4, C5 and C5, C6. And option D, C5, C6 and C6, C7. And the answer is... Option D, C5, C6 and C6, C7. Now let's move to question number 30. Pulled elbow. Option A is a subluxation of the orbital ligament which slips up the over the head of the radius. Option B. A child aged 5 to 8 years old with a pain foot and dragging up. Option C. The forearm held in supination and extension and any attempt to flex is restricted. Option D. The X-ray shows subluxation of radial head. And the answer is... Option A. Is a subluxation of orbital ligament which slips up over the head of the radius. Now let's move to question number 31. The cruciate ligaments provide Option A. Anterior posterior stability. Option B. Rotatory stability. Option C. Both anterior posterior and rotatory stability. Option D. Mainly resist excessive valgus angulation. And the answer is Option C. Both anterior posterior and rotatory stability. Now let's move to question number 32. The commonest cause of pain around the shoulder is 
ഓപ്ഷനിൽ എ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലിനോ ഹ്യൂമറൽ അത്രൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ സി നെർവ്സ് ലീഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സബ് ലാക്സേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എ ഡിസോർഡർ ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് നവ് ലെറ്റ്സ് മോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഡിസോർഡർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രസീവ് പെയിൻലെസ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ദ ഷോൾഡർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റിഫ്നെസ് ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ് ഫോൾവേഡ് ബൈ ദ പേ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് യൂഷ്വലി റിസോഴ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ദ കണ്ടീഷൻ നോട്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് യൂഷ്വൽ റിസോൾസ് കോണ്ടേനിയസ്ലി ആഫ്റ്റർ അബൌട്ട് എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് നോ ലെറ്റ്സ് മോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷോൾഡർ ആർത്രോപ്ലാസ്റ്റി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓസ്റ്റോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഓഫ് അക്രോമിക് ക്ലാവിക്കുലർ ജോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എയർലി റൊമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രാക്ചർ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് അപ്രോക്സിമൽ ഹ്യൂമറസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിവിയർ ആർത്രൈറ്റിസ് വിത്ത് കഫ് ആർത്രോപ്ലാസ്റ്റി ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് Option D, Severe Arthritis with Calf Arthroplasty. Now let's move to question number 35. The commonest complication for shoulder arthroplasty is Option A, Infection. Option B, Loosening of the Component. Option C, Implant Failure. Option D, Periprosthetic Fracture. And the answer is Option B, Loosening of the Components. Now let's move to question number 36. post traumatic unreduced dislocation of the right of the radius option a surgical treatment would not improve the function option c is usually associated with cubitus varus option c may follow unreduced odd ortengia fracture option d is usually bilateral and the answer is option c may follow unreduced odd ortengia fracture now let's move to Question number 37. Goat of the elbow region. Option A. Affect ulnohumeral joint. Option B. Affect radiohumeral joint. Option C. The olecron bursa is the favorite site. Option D. Affect the common extensor origin. And the answer is... Option C. The olecron bursa is the favorite site. Now let's move to question number 38. recurrent elbow instability commonly associated with option a muscle weakness option b posterior capsular injury option c lateral collateral ligament injury option d fracture of olecranon and the answer is option c lateral collateral ligament injuries now let's move to question number 39 the normal radial deviation is about option a 5 degree Option B, 15 degree. Option C, 25 degree. Option D, 35 degree. And the answer is... Option B, 15 degree. Now let's move to question number 40. Combo diastole is... Option A, conjoint digit. Option B, failure of the embryological separation. Option C, true cleft hand. Option D, a bent finger. And the answer is... Option D, A, Ben Finger. So that's all for today. If you have any kind of doubts and need clarification, please comment below. I think you have learned something valuable today. See you in the next session. That's part 3. Thank you.